Jemi i rikësyre në studio, do të kalojmë të anin, një tjetër bisë të rëndësishme. Ku do flasim përgjithisht për femrat, por jo vetëm në fakt, sepse të gjithë edhe me shkujt kanë ato produtet e tyre kosmetike, po i quaj i kështu që i përdori në përdiqëmëri. Ne edhim që shdo produkt ka për bërësit e ti, herë të shëndechëm dhe herë jo, sigurisht që duhet të dim ku të zjedin dhe të këshilojmë më parë, me gjitha e të të paktëm një make-up, një rimel, një buskuj, një penel, apo të onësysh, të gjitha femrat e kanë në shtëpi, dhe është ajo A kam pasoja të gjitha këto për lëkurën, ku duhet të dim të zjedhim apo të këshillojme para se ne t'i blejmë dhe në rast se nuk janë të duhurat a jep simptoma lëkura jonë e fityrës dhe jo vetëm, unë kam tëftuar në studio mje kënë dermatologe Monika Fidet. Falenderoj që je këtu. është nejësi. Nejësi është një të jemë të gëzion plus. Nejësi është e jo në e gjithmonë të të shkëpusim ka puna e në cjedim në studio për të për të vazhduar punën më këshillat e tua. Absolut Të flesë është për produtet kozmetike, duke të sikur është një dheri diku, po e the me keqa e do mos doshme, të gjitha ne edhim që jo i gjithë shka që përdorim në abonë mirë, por e duam. Absolutisht. A që me të për me trendet e soqme, ku ne jemi koshjend, që ne dalim në rrugë, ne shkojmë në një takim, ne shkojmë në një kafe, shkojmë në një koncert dhe shikojmë që tendencat e soqme, moda e soqme është shtë shumë e që mëndur për produktet kozmetika e normalisht. E vërtet është. Ti jemi koshjend që gjatë ditës ne mund të përdorim femrat, por dhe me e shkujt, mund të përdorim një numër shumë të matë produkteve kozmetika. Mund të dëgjojmë shpesherë në gjatë bisedave, por dhe gjatë vizitave dermatologike, që unë këtë produktin e blej është fresh, është produkt natural, bio, bio, produktit testuar, pra eksistën disa koncepte kër blijet një produkt. Ajo që duhet të them është që dhe duhet të japë një mesaj gjatë këti emisioni është që në përbërje të të gjithë produkteve të dermatologjisë estetike, të të gjithë produkteve që në përdorëm gjatë rutinës e përdiqme, duke filluar që nga larja e dhëmbe, gjatë larje së trupit, gjatë përdorimit të shampove për larjën e kokës, ne përdorim produkte të cilat kanë kimikate në përbërje të tyre. Dikush më shumë, dikush më pak dikush me efekte ma nësore për lëkurën ose dhe për organizmin dhe në long term dhe në përdorim të zgjatur në harku në kohor mund të kenë efekte nësore aqë të dëmshme sa që mund të jenë dhe kancerogen pre produkte që nëzisim krimin e kancerit në organizëm por në vetë vetë të gjithë përdore gjithë mesajji është që si duhet të zjedhim në një produkt qëfar duhet kemi në parasysh kur zjedhim një produkt dhe cilat janë produktet që janë më safe në thonjza, më pak të riskuara, më të besueshme, më cilësara. është një tem shumë e gjërë. është një tem që do të mjafton të për të zjedhur, për të bërë disa emisione, për të bërë dhe në një debat të mirë filt për produktet që ne duhet të zjedhim, si duhet i blejmë, kur duhet i përdorim, sa duhet i përdorim. Jemi koshjent që në jetën e përdiqme sot, hasi më shumë kancerat e formave nga më të ndryshme. Dhe egzistojnë sot studimet të mirë filta, të ori të mirë filta, ka të ori pro dhe kundra për dorimit të produkteve kosmetike dhe efektit të tyre të zgjatur, pra në harkun kohor të zgjatur, efektit kancerogen. Janë disa lëndë që sot për akuzohen në bot, normalisht, për efekte negative në organizmin e organizmin e njëri jutë. Nga komuniteti Europian, faktikisht, janë pikrisht 130 lënd të ndryshme që janë hequr nga dhe nuk lejojnë më për të shtuar për bërzve, për të shtuar në produktet kozmetike. Dhe janë lënd të caktuara që ne i kemi përdoru normalisht dhe rritani për bërës në rimel, në tone, në buskuj, në manikyr, në acetonet për për heqin e manikyrve. Pra janë shumë lënd të tila. Nga Food and Drug Administration, nga FDA e në Amerika, janë heqin më pak faktikisht, sepse ka pasur shumë debate pro dhe kundra, dhe studimet sigurisht që janë duke u zhvilluar, duke u theluar më shumë normalisht. A i që do të thoja, duhet jemi shumë të kujdeshëm normalisht, por qëfar duhet që pojmë neve? Qëfar kemi në dorë të pojmë? Pa. Ne kemi në dorë të pojmë dhe të japim një mesaj shumë të qartë për disa lëndë të caktuara të cilat nëse ne i shohim në një produkt që ne blejmë, do ishte mirë që të mos i përdorne normalisht. Për shumë, parabenët janë shumë të përfollur të ashmë, 
janë konservant, lëndë konservuese, që përdore në brëndësi të produkteve kozmetike, dhe realizojnë që produktit të mos ketë një rritje bakteriale brënda produktit. Pra ka një veprim antibakterial. Parabenet akuzohen për veprimin e tyre onkogen, një, pra kjo do thotë që nëse ne përdorim produktet të cilët përmbajnë paraben, jo në një ditë të cektuar, për në harkun kohor gjatë rutinës sonë të përdiqme për disa vite, automatikisht ne jemi më të predispozuar për të shfaqur format të ndryshme të kancerit në organizëm. Kjo do thotë që në harkun kohor mund të kemi kancer gjiri, mund të kemi kancerat të tjerë të ovareve, mund të kemi kancer të pulmoneve të shkaktuare të nëzitura të përgjë, nga përdorimi produkte që përmbajnë paraben. Nga nga tjetër, veç parabenve janë akuzuar aluminium klorit në përqindje të lartë, që ka një veprim shumë të mirë faktikisht dhe përdoret shumë gjërësisht në parfumet, në deodorantet e ndryshme. Më parë ka që përdoret në përqindje shumë të lartë, sot përdoret shumë pak, sepse ka veprim onkogen dhe irituës i lëkurës. Pra nga njëra anë ka veprim në harkun kohor të zgjatur si veprim onkogen, ka studimet mirë filta që janë pro risku të rritur për të shfaqur kancer të gjirit të këfemrat që kanë përdorur antidersat me një përqindje shumë të lartë aluminum kloridium. Nga nga tjetër ka dhe studimet mirë filta që të regojnë që përdorimi aluminum kloridium në përshinjët të lartë, mund t'jap iritim dhe dermatitet të lëkurës. Pra i e dermatit alergjik ose dermatit iritativ të lëkurës. Pra në vetë vetë produktet kozmetike që në përdorim, mund t'na shkaktojnë, jo vetëm në harku në kohor efektin onkogen, që ne nuk e shohim, që ne nuk e shohim, por nga nga tjetër ne jemi koshien dhe sot po themi që prit, sepse po dëgjojmë shumë raste me kancer, me format të ndryshme të kancerit në populatën tonë, që vjen si rezultati shumë faktorve faktikisht, vjen si rezultati ndotjes globale, vjen si rezultati ajrit, keqë shqyërjes, keqë shqyërjes, stresit, stilit e jetës. Por nga anë atitër janë dhe këto gjyrat e vogla që ndikojnë shumë djeshëm normalisht, që plotësojmë të tablon e faktorve të riskut për shfaqër smundit onkogjene. Dhe të mendojnë se sta shumë, në fakt, po flisje pak më parë ku e njëse me larjen e dhëmve dhe po mendoja pikërish këto sjelje të rutin që ne bëjmë qëto dit, që nga mëngjesje dheri në mbrëmje, dhe nuk kemi të dhëmën të faktikisht, në mëngjeset me shumë, në kokës trupit, kremi trupit dhe pesta i fuqa e dhëmve, nuk kemi fare të dhëmën që, nuk kemi të dhëmën që, një pudër, një vëzkush, një rimel, një penel, antidjer Pra janë shumë, shumë përbërës në produktet kozmetike të cilat akuzohen për të dhënë jo vetëm dhe më dhënë për të shkaktuar kancer në organizëm, për të predispozuar në individin për qenë më i riskuar, një, por nga anë atjetër japin dhe dermatitet të ndryshme, dermatitet alergjike, dermatitet irritative, për shumë në rasin e dermatiteve, unë do të përmëndja një kelin përbërës në shumë lëndë kozmetike, një. Do të përmëndja mërkurin i cili ka veprim onkogen, dhe shpesher një keli akuzohet shumë si veçarish për dermatitit, dermatitit alergjik të kontaktit. Shpesher në produktet kozmetike që në blem, veçarish të bëhet fjallë për produktet të testuara, produktet të cila të rektojnë brend farmacive, ne shikojmë që është një kel testit. Kjo do thotë që për bërja e një kelit në produkt, është shumë e ullër, a që ullët sa nuk mund të shkaktoj dermatitit irritative ose dermatitit alergjike të këndiviti. Pra, duhet bëjmë një list të produkte dhe që ne përdorim dhe të përbërzve që ka produkti në vetë vete. Ne duhet jemi të vëmanqëm në momentit që e blemi produkte dhe të zëjmë se qëfar ka brënda të kemi një informacion faktën për këto përbërzve. Dhe mesajji më i sakt është që sa më pak përbërës të ketë produkti, aqë më safe në thojza është. Pra është faktikisht më i sigurët si produkt nëse përmban më pak kimikate. Unë dhe të diskutoj dhe diçka tjetër. Dekord, janë dhe përbërës të tjerë që janë përshumë formal dhe hidi, që për sëri ka efekt në harkun kohor kancerogen, por ka dhe efekt në harkun kohor të shkurëtër të dermatiteve dhe të dermatiteve irritative. Nga njëra anë, do dhe që të diskutoj veçarisht përdorimin e përbërës e këture produkteve dhe të këtë fëmijat. Shpesher në shojmë bajzat vogla dhe fëmi që përdorim manikyret. Apsolutisht, produktet e manikyrit 
gjelerat manikyr, produktet lakrat manikyr, janë produktet të cilët përmbajnë kimikate në brëndësit të tyre. Dhe shumë prej tyre janë akuzuar sot në bot për rolin e tyre kancerogen në harkun kohor. Pra mendoni se sa e dëmshme është të përdorim në një fëmi këto produkte normalisht, në vajzat e vogle. është shumë e dëmshme të përdorim produkte për shumë që të ne mbrojmë nda rezatimit djelor, dhe dim që produktet që realizojnë mbrojtje nda rezatimit djelor kanë sam protection factor, faktorën mbrojtës nda djelet. Kjo është e vetë me që që në shojmë kërë e blejmë? Shumë mirë, mesajji është do një qarë gjatë gjithë të re viteve në populatë, që ne duhet të zjedhim produkte që kanë filterat e lartë të mbrojtës. Pa. Por në vetë vete në nuk dim se kush janë këto përbërësit në vetë vete. Edhe brënda produkteve që në blejmë, ka disa filtra që realizojnë mbrojtë, janë filtra solar, titanium për shëmbu, që kanë veti onkogjene. Na trëmbë e mundi ka sotë. Atëherë, dhe më thënë, përveç trëmbjes, ose më sakë sensibilizimit që duhet kemi ndaj produkteve kozmetike që në blejnë, unë do thoja që duhet jemi të vëmëndshëm që të përdorim markat të testuara, markat të certifikuara, produktet e cilët në i blejmë në qëndra serioze, normalisht, dhe të jemi pak më të vëmëndshëm për përdorimin e gjërave që në kemi të nevojshme. Jo të shtojmë në rutinën për diqme e gjëra që në nuk e kemi shumë të nëvojshme. Dakor? Do me thënë, me teorin, pak e dhe sakt. Pak e dhe sakt. Më mirë tre produkte në shtëpi, por ato janë të kontroluara, testuara dhe janë marë në vendin në duhur, se sa 20 shampo që nuk e di mas nga vinës se qëfar kanë brënda, apo 20 shpëne mrashu, si kurse ndodhë tjetë komoja e dhomos, apo pas qërës një shtë. Kjo është mesajji që ndua të japë normalisht. Dhe me këtë të ambj Po, absolutisht. Sigurisht që janë përdorur që në kohën e lasht, janë përdorur që në kohën e Egyptit, pra produktet kozmetike, që në atë kohë. Pati tregu, pati bumet e veta, pati rritjen, është një industri e tërë produkteve kozmetike. Numërojn biliona dolar që është tërnovër i industris farmaceutike, absolutisht. Ne edim jemi koshien për këtë. Por, nga ana tjetër, ne duhet jemi shumë për zjedës në produktet që në blejmë normalisht. Duhet të blejmë ato produkte që ne i kemi me të vërtet të nevojshme, produkte të produar nga laborator serios, të certifikuar në Komitetin Europian ose në Amerikë, pre produkte të certifikuar, që është shumë rëndësishme kjo, dhe të trektuar në vëndë serios e normalisht. Ka që mjaftojnë për të qënë të sigurt. Unika, koha jo nga përfunduar. Unë të falenderoj shumë që ishë në këtë studio. Ju falenderoj dhe unë, vjen keqë për mesajin jo të, jo, është sensibilizuar. Absolutisht, ishte shumë e rëndëshme të tregojmë se qëfar ndonë dhe pashaja. Shumë e nevojshme, po nga anë atjetër duhet të ndërgjithë sohemi dhe të blemë ato produkti që janë nevojshme. Absolutisht, unë falenderoj që ishte në studio, të rejpun të mbarë. Ishte këna e si, falenderoj. Ne, ta milën e misionin sot më recetën e ditës, që ende se kemi ndjekur kushinën për sot, kështu që ja u kemi lënë për në fund, të merën i shtruar, pëse jo gatua një së bashku me ne, shi jemi nesar në orën një mbëdhjet në mes dit, kemi publicitet e kushina për të mbyllur mes dit për sot. Mirë pafshem.